வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் காசரை கீரை என்று சொல்லக்கூடிய புளிச்ச கீரையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் காணப்படுகிறது இது மணற்பாங்கான பூமியிலும் புஞ்சை நிலங்களிலும் செழுமையாக வளரக்கூடிய பெரும் செடியினமாகும் இதனுடைய உயரம் ஆறடிக்கு மேலும் வளரக்கூடியது இதன் இலைகள் ஐந்து இலை கோணங்களாகவும் மூன்று இலை கோணங்களாகவும் எதிரடிக்கில் அமைந்திருக்கும் இதன் பூக்கள் வெண்மை கலந்த மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் இதன் காய்கள் கூம்பு போன்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் காய்கள் முற்றி விதைகள் மூலம் இன உற்பத்தி ஆகிறது இந்த கீரையை வயல்வெளிகளில் துணை பயிராக பயிரிட்டு இதை வளரவிடாமல் அறுத்து விற்பனையும் செய்வார்கள் இதை உயரமாக வளரவிட்டு அதில் நாரெடுத்து கயிறு திரித்து பல வேலைகளுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் இக்கயிறானது மிகவும் உறுதியானதாக இருக்கும் இதன் இலைகள் மருத்துவத்திற்கு பெரிதும் பயன்படுபவை இதில் மூன்று வகைகள் உள்ளது ஒன்று செடி காசரை கீரை இரண்டு குடி காசரை கீரை மூன்று சீமை காசரை கீரை இதில் சீமை காசரை கீரைக்கு விசேஷமான குணம் உண்டு என்று பழைய ஏடுகள் கூறுகிறது இதற்கு மாற்று பெயராக காசரை கீரை காய்ச்ச கீரை காய்ச்சுரை சதாவேதி சூரி பித்தாருசே புளிச்சான் புளிச்ச கீரை புளிக்கீரை என்றும் இதனை கூறுவதுண்டு இப்ப செடி காசரை கீரையை பற்றியும் சீமை காசரை கீரையை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய பொதுவான குணம் இது உடலுக்கு குளிர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடியது புளிப்பு சுவை உடையது இது பித்தத்தினால் ஏற்பட்ட அரோசிகத்தையும் மயக்கத்தையும் நீக்க வல்லது சினுங்கிரும்பலை போக்கும் அஜீரணம் ஒழியும் காய சக்தியும் புணர்ச்சியில் விருப்பமும் வீரிய விருத்தியையும் உண்டாக்கும் மேலும் கபத்தை ஒழிக்கக்கூடியது இந்த கீரையை வாரம் மூன்று நாள் கடையலாகவோ அல்லது மசியலாகவோ அல்லது இதை வேக வைத்து அதிலிருந்து எடுத்த சூப்பாகவோ சாப்பிட்டு வர வயிற்றில் உள்ள புண்களை ஆற்றும் சிறுநீர் பிரச்சனை தீரும் இரத்த அழுத்தம் சீரான நிலையில் இருக்கும் ஜீரண சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அஜீரண கோளாறை நீக்கும் எளிதாக மலம் கழியும் சோரி சிறங்கு வயிற்று வழி வாய்வு ருசியின்மை வாதம் சீதலம் இரத்த பித்த ரோகம் ஆகிய யாவும் குணமாகும் சிலர இளம் வயதில் தகாத உறவுகளால் இளமையை தொலைத்து அதாவது பிஞ்சியிலே பழுத்தவர்களுக்கு இந்த புளிச்ச கீரையானது ஒரு அரும் மருந்தாக விளங்குகிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் இக்கீரையை கொண்டு வந்து வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் அல்லது நான்கு நாட்கள் உபயோகப்படுத்தி வர பழைய உடம்பு திரும்ப இயல்பு நிலைமைக்கு மாறும் திரேகம் வலுபெறும் ஆண்மை சக்தி பெருகும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் இந்த காசரை கீரையினுடைய காயை ஒரு படி அளவிற்கு கொண்டு வந்து இடித்து ஒரு பழகின மண் பானையில் போட்டு எட்டு படி சுத்தமான நீர் விட்டு அடுப்பில் ஏற்றி இரண்டு படியாக வற்ற காய்ச்சி பிசைந்து வடிகட்டி அதனுடன் தேவைக்கு ஏற்ப சர்க்கரை கூட்டி சர்பத்து பதமாக காய்ச்சி வைத்து கொண்டு ஒரு வேளைக்கு ஒரு டம்ளர் வீதம் சுத்தமான ஜலம் விட்டு விழாவி தினமும் அறிந்து வர 
மந்தத்தை போக்கி உடலுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் உடலில் சேர்ந்துள்ள பித்தத்தை போக்கும் இந்த கீரையை இடித்து சாறு விழிந்து அந்த சாற்றில் மிளகை ஒரு இரவு வரை ஊற வைத்து இடித்து சூரணமாக்கி அரை கிராம் அளவிற்கு தேனில் குழைத்து கொடுக்க சீதல சம்பந்தமான நோய்கள் யாவும் விலகும் மேலும் இதன் சாற்றில் உளுந்தையும் சமமாக கசகசாவையும் ஊற வைத்து அரைத்து கஞ்சி போல் செய்து சாப்பிட உடல் உறுதி பெறும் உடல் உறவு இச்சை உண்டாகும் இந்த சீமை காசரை கீரையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதனுடன் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் பூண்டு மிளகு ஜீரகம் யாவையும் சேர்த்து வேக வைத்து கடைந்து முறைப்படி தாளிதம் செய்து அன்னத்துடன் சேர்த்து நெய்விட்டு சாப்பிட்டு வர சரீரத்திற்கு ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்கும் பித்த உபரி தனியும் தீவனத்தை உண்டாக்கும் பசியை தூண்டும் தேகத்தில் உள்ள உட்ணத்தை தணிக்கும் தாதுபலம் உண்டாகும் இந்த காசரை விதையை கொஞ்சம் எடுத்து பசுவின் பாலை விட்டு அரைத்து பெண்களுக்கு கொடுக்க சிக்குபட்டுள்ள சூதகத்தை வெளியாக்கும் மேலும் கருவையும் அழிக்கும் தன்மையுடையது இந்த கீரையில அதிகமான சத்துக்கள் நிறைந்திருப்பதால கண்டிப்பாக இந்த கீரையை பயன்படுத்துங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்